使劲啊，用力啊！上了上了，终于伸出来了。有了这特效药的加持。长相，身材还不错，应该要不少钱吧这是你的卖身体，服务太粗暴，差评。宝贝们，我们好像被人跟踪了。收到。哎，这这这这这这这这。叔叔，你为什么要跟着我们呀？让你尝尝我自制的养颜粉。啊，等会儿。我找到他的 IP 地址了，小芳。急诊医药费我已经交过了，你们的妈妈暂时脱离了危险，但是如果想要完全康复，还得再做一次手术，而且要快。妈咪不会死掉吧？不许哭，别瞎说，妈咪不会死掉的。但是大哥，妈咪说过，我们不能随便欠别人的，欠钱、欠情都不好。行嘛，当然得害人的人来付。查到了那个人的 IP 在弟弟身边。大哥的意思是，我们要回到弟弟身边，搞到医药费，找出害妈咪的人。没错，对方要让我们一家死，我们偏要让他们知道什么叫自讨苦吃。大哥，我们现在该怎么做？启动 A 计划。小雨，你马上动身回国，搞乱渣男的生活，让他没空管理公司。好的，大哥。臭爹爹，别让妈咪生气，我敬妈咪下气。嘿嘿，我可真厉害。陆总，没菜被扎了，怎么回事啊？我去查一查。
陆总，是丁总，我爸也来了。去查监控，我现在去查。谁啊？渣男！小兔崽子，别人逮到你啊！陆总，到底怎么回事？你问我？去查呀！哦、啊，好。医生，陆总情况怎么样？是粉丝性骨折，这么严重？这种情况要至少休息八周以上。陆总，您是被人袭击了吗？摔的。摔成粉碎性骨折，就什么？公司网被黑？陆总，你看一下，可我好大的胆子啊！你是谁？想恢复网络，拿出三亿。我们一人一个亿，不想费，便宜你了。想要钱的话，看你父母活来。你再不给钱，你公司股价要掉完了。再犹豫的话，我保证不让你收到。行，三亿，马上恢复网络。钱到账，自然会。妈咪，叔叔，你们要找的人，上我手上。不好，小雨被抓了。大哥，小许巍，救我！大宝，小宝，你们还小，千万不要回国。妈咪这就去救二宝。怎么回事啊？是你？我不是，你认错人了。所有的认识。
，拭目以待。喂，把南小妖六年前的丑闻给我炒上热搜。段少爷，富人上热搜了。陆总，南小姐上上搜了，怎么回事？您还是看一下吧。不用管他，只怕任其发展，对南小姐的名声不利。我还怕他闹不大。嗯，小妹，妈咪她被人泼脏水。二哥，你又哭，我们不能眼睁睁的看着。那我们现在能做什么呢？找爹爹去帮妈咪澄清。只怕是妈咪自己不愿意向爹爹低头。我可太了解这两个大人了，两个都是缺乏安全感的大可怜。对，我在太爷家一本书里看到过，这是原生家庭导致的心理阴影。现在就是妈咪觉得爹爹不能给我们安全感，爹爹长了脏嘴，但又不会说。对。他只会用自己的方式劝进妈咪，直男，所以他俩之间的根源性问题不解决，就总会让坏人趁虚而入的。那热搜的事情，太爷爷，云山，你跟南小妖究竟是怎么一回事啊？爷爷，他是清白的，你是我从小带大的，你是什么性格我不知道，不检点的女人你根本就不碰。六年前，南家大小姐被私生女所陷害，我刚好走错了房间，遇见了她，所以就……我是说，你怎么不好好对待人家？我不处理好你身边的那些莺莺燕燕。爷爷，您怎么突然？嘿，爷爷，你看我新学的舞蹈怎么样？嗯。跳的太好了，太好了！嘿，爷爷，这是我最拿手的水果塔、哦，能降血压、降血脂，对、哎、您身体有好处。好了，嘿，爷爷，我还学了按摩的手法，啊、我给您按按。哦，嘿爷爷，你要长命百岁，一直陪我们玩。好的，好的。你们这些啊，都是从哪儿学的呀？这小雨按的也太舒服了。小雨他过目不忘学东西，超级快。嗯。妈咪也经常教育我们要多学习，孝敬长辈。你是说南小妖吗？那个热搜上的。他们一直都欺负妈咪。哎哎哎，小雨，小雨，你别哭，你别哭，你告诉太爷爷，是谁欺负妈咪呀、啊？就是爹爹身边喜欢他的那些女人，所以妈咪才想离爹爹远一点。嗯，能够教育出你们这么优秀的孩子，肯定不是热搜上说的那个女的吧？<笑>家人们，南小妖事件大反转，私生女南月公开道歉。陆总，咱们集团和您的私人账号均已转发南小姐的澄清内容，热搜一定没完。好。手贱乱捡个什么劲儿？啊，手抖。信你。娃都生了，谁屁股啊？我只当妈，拒当妻哦。我再给你一个重新组织语言的机会。我再给你重新整理态度的机会。我态度怎么了？这就是你给我的表现结果。许大小姐，你没看好你的未婚夫，我能怎么办？你这是在看我的笑话。许大小姐息怒，咱们现在目标一致，有共同的敌人，还是有机会的。再敢耍我，捏死南家就跟捏死蚂蚁一样容易。再敢耍我，捏死南家就跟捏死蚂蚁一样容易。我太了解南大小姐了。他从小就在一个死了亲妈又没爹疼的家庭长大，我们家乱的呀，有时候连我都想静一静，更何况我那个姐姐了。所以呢？所以，你觉得咱俩这么搅和他的生活，他会把原因都归咎给谁呢？这个人生哥，那我是因为云生哥才。
，许大小姐还是聪明的嘛。那接下来你什么计划？你看，现在机会不就送上门了吗？这真棒！你，我的奥特曼最厉害了，一脚就把你的房子给踩坏了。我看你是见打了没这样的小屁孩。小雪，你别冲动了，我这暴脾气随谁呢？只会躲在妈妈怀里的胆小鬼，没出息的胆小鬼。这谁家的孩子啊？怎么了？有什么需要帮助的吗？谁家小孩啊？这是。口瑞，口瑞，妈妈来了，谁欺负你了？是他，他那个坏女人。谁敢欺负我儿子？小雪，我们走。欺负完人还要走、哎？就你，你你是那，你谁来着？等会儿，蒙着了。你干什么？你就是那个男小妖，网上传的沸沸扬扬、淫乱酒鬼的那个贱货。你这个泼妇，你给我闭嘴吧你！骂谁呢？你个脏东西！这里东西你买得起吗？还敢欺负我儿子？瑞瑞，告诉妈妈，他怎么欺负你的？他这样子打小瑞。我们根本就没有打他，是他自己把我们积木给推倒的。还敢打你？哎，你个贱货，还敢狡辩！来，啊、快去拉开吧！小贝，他是我们的高级会员，我们得罪不起。咋的？野种抱得这么紧？让我看看，是和谁生的？哎，小雪没事吧？把小雪看好了。他是谁吗？他可是大集团的老总、哦，就等着吧你。男小妖，看来你赔了不少老男人，赚了不少钱呀，还能包养得起这种小白脸？小白脸，确实挺白的。你看，我说你是不是男公关，没说错吧？跟了我吧，豪车、名表、大钻石，都是你的。怎么样？考虑一下。滚！有点手段呀，男小妖，这种野马都驯服了。你把这个男人让给我，咱俩今天这个事儿就算两清了。这事儿你和我商量没用啊，你得和他商量。真把我当小白脸了，还跟这个女人商量？凭什么男小妖能遇到这样的男人，我却遇到的是又肥又丑的老男人？看你这个穷酸样，这种男人你留不住的。你是想把这个男人让给我，还是想去吃牢饭？他有什么好？他不也就是胸比我大点，屁股比我翘点，腰比我细点？难道是？不仅是这些，他还有好多钱呢。人家在国外就有家超大的医药公司。他有钱，他有钱，他还能找你要手术费？妈妈把所有的钱都投给安叔叔，明天回北京。小雪。
看谁敢动。根据刑法第二百三十九条，绑架他人为人质者。判处十年有期徒刑，或者是无期徒刑，并且还要处以罚金，或者是没收全部财产，最高者好像还得判处死刑。你真的觉得到时候以南安这种唯利是图的性子，他会为了一个即将坐牢的人而放弃自己的名声吗？没事，你就多看看书，少看一些跟你一样没有营养的电视剧。来，小妖。我看你能嚣张到什么时候？我告诉你，你你你干什么？对不起，妹妹，我知道我不是父亲的亲生女儿，他最爱的人是你，可是我实在放不下这么多年的父女之情。对不起，妹妹，对不起，我真的，可是你也不能这样就把我给绑架了呀！今天你居然放在什么地方呀？我。<笑>小妖，医生，医生，怎么样？有什么不舒服的？没什么，只是有点全身没有力气吧。怎么了吧？傲的父亲。怎么会去你的房间拿文件呢？我只能小妖的证据，可千万不能被爸爸发现。南小妖，你是不是拿我文件了？一定是你，你偷我东西！你就是嫉妒我，嫉妒我是我爸的亲生女儿。<咳>我病才刚刚好，爸回来的时候我才刚睡醒。月月，你姐姐的病刚好，你就别闹了。什么？我的行贿证据。哎，爸，这个就是我的文件。爸，你干什么呀？你怎么这样？这就是你的文件。对呀、啊。爸，我
我相信月月绝不会做这种事情的。你干嘛呀？我跟我爸说话，轮得着你插嘴吗？喂，南总，公司来了好多人查账啊。这么蠢，还想跟我斗？都说了让你多读点书。爸，爸，你让我回家吧，我可爸爸。董事长南安因多种。
。南安怎么样了？无期。可惜了，还是没有让他执行死刑。对我母亲来说，这可能是最好的结局了。起码他这一生都为自己而活，没有因为我而受到南安的威胁。这一点我感到很欣慰。你这打算是什么苏内乱谈的？这是我母亲一生的心血。而且我总想为孩子们留些什么。护士旗下的产业，不会有人拿走。婚前财产才是安身立业之根本。拿去之前。南安真是不堪大用，南越也没有利用价值了，真是高估了南家那对没用的妇女。大小姐，我们要不要重新选择联姻的对象？你是在说怕了南小妖？没有没有，他们都还没有结婚呢。再说了，那结了的还有离的呢。OK OK。陆云深，终究是我的男人。稍微那么一出手，以前欺负妈咪的人都倒霉了。嗯，妈咪一直都是最棒的。大哥，你什么时候也和爹地相认啊？是啊，我们还等着和大哥会合呢。我早就想咱们一家早日团聚了。不仅为了妈咪下半辈子的幸福着想，我们还得再考验考验咱爹地。还要考验爹地？我看爹地对妈咪是真心的，就是嘴硬。小雪，你最能看到人心，妈妈的感情问题还得。没事，那我就多操操心吧。这两个不省心的，哎。
，我并不想破坏你的订婚宴，我只是想看着你幸福。但是，多亏我去了，因为你并不幸福。恭喜云深哥成功拿下南城的大项目，谢谢。云深哥，你说我们都快订婚了，还跟我这么客气干嘛呀？爷爷选中的，不代表是我喜欢的。我还有事儿，先走了。是一会儿见哦，云深哥。他喝了不会失误吧？放心吧，这一次可是加强的特效药，一次必坏。待会儿我就去云生哥的房间，保准一次必中，把他生米煮成熟饭。他们陆家三代单传，那陆老爷子最想抱孙子了。如果你真的怀上了陆家的孩子，那这个大腿咱们算是抱上了，咱们徐家的燃眉之急迎刃而解了。放心吧，六号房，三个酒鬼，够高他的。梁小妖，三个酒鬼在订婚当天就玷污了你，你可再也不是冰心玉洁的大小姐。小妖，还让酒鬼送了清白的姑娘，怪不得陆德让我盯着他们，简王真是恶心。哎，我们陆总还是那么善良。你说二厂啊,啊，在哪儿啊？搞定。所以你那天是故意进错了我的房间？那我没有。那天是你房间号坏了，刚好门也没关，所以我就我还纳闷呢。不过还好是我，那天穿的也太……没什么。很想要，天有害羞的时候。哎。师傅家把火来，二哥，给咱爹来点猛药。啊，这不好吧？还要不要爸爸？好了，公公。林助理。你不是送杜云深吗？怎么来送我呢？南小姐，有些话我一直想跟你说。什么事儿？六年前，陆老爷原本打算安排陆总出国开拓海外市场，但是，他却因为喜欢一个女孩，一直留在了这里。恋爱呢？六年前的某一天，他给我打电话，他说要结婚了。然后呢？然后我问他是谁呀、啊，他就跟我说是他一个特别喜欢的一个人。他让我听他的安排去准备就行，结果第二天你就跑了，他找了你整整五年。林助理，你的话真的很密。哎呀妈，我跟你说，这些话我憋了很久了，真的，我从没见他哭过。一个他暗恋了十年的女孩，好了，他整整哭了一夜。南小姐，我跟你说，他真的喜欢，他真的非常非常喜欢你。你知道太多了，下车。
肚子疼。先出去一下。等等，闺蜜缺钱，不缺父爱，干嘛要找爹呢？等他啥时候拿出入市百分之三十的股份当病理再说吧。我很难苏和多家公司不缺钱，这跟有没有钱没关系，这是男方的诚意。好的，宝贝。你不能有别的男人，知不知道？去给我查一下，蓝小妖除了和安林有接触外，还和别的男人有接触。是吗？总感觉，总感觉他还有什么事瞒着我。我好像是联邦调查局的，给我多少钱了？一天天的，怪不得人家南小姐不答应结婚。这疑心病真得治。肖明为达目的不择手段，能卷薄情，翻脸不认人，也承认我当时太过主观臆断了。你猜其他总裁怎么评价我？他们说有这一腔无知的勇气
不可笑的善良。要不是有这较为出众的商业头脑，这较强的事业心，恐怕早就被他们赶出总裁圈了。你们花自己是一点也不吝啬。还不是跟我一样。你们，你们竟然背着我走聚会！哎呦，哎呦，肚子疼！别装了，照顾你那么多天，早就好了。你也没给我解释清楚啊，这怎么还有一个？你又没告诉我。太容易得到的反而你不会珍惜，你已经亏欠他们几个太多了，剩下的由你自己来解决。是，是该学会长大了，得学着怎么去爱别人。对，你呢，就是太爱面子了，又爱装总裁，疑心病控制欲又强，长了嘴又不说，就知道几个人都不会。哭，谁哭了？别了啊！谁谁来？妈妈写库包。我也知道我谁谁。啊，我叫妈咪。是是是，你们两个呀，永远都是小公主。我们三个，永远都是两位小公主的仆人。六年前的今天，我们都被下药了，把你操当成了男公关，然后就……那碗的药还不足以让我动气。气氛都到这儿了，别玩尬的。平老，你工作不想要了是吧？你有三个小时之后，快走吧，快走吧，啊，快走吧。那小杨，小杨，那小杨，那小杨，小杨，那小杨，那小杨，你怎么吐了？你去给你倒杯水。哎。